del luogo del martirio di tanti fratelli e sorelle dell'Uganda. E mi sarete testimoni a Gerusalemme. Ve primete silu koli Sveti Duh zide na vas i vi budete svitkami v Jerusalemi ta po vsej Judeji i Samariji, navit do kraju zemlji. Vid apostoljiv i do našeg dniv Існує велика кількість свідків, проголошуючи Ісуса, і де є проявлена міць Духа Святого. Сьогодні згадуємо з вдячністю жертви мучеників у Гандійці, свідоцтво про любов до Христа і Його Церкви. Згадуємо також мучеників Англікан, яка смерть за Христа дає свідоцтва про екуменізм крові. Всі ці свідки мали дар Святого Духа у своєму житті і добровільно дали свідчення віри в Ісуса Христа за ціну свого життя. І численні були в молодому віці. Has truly gone to the end of the earth. We remember also the Anglican martyrs whose deaths for Christ testify to the ecumenism of blood. All these witnesses nurtured the gift of the Holy Spirit in their lives and freely gave testimony of their faith in Jesus Christ, even at the cost of their lives. Many at such a young age. Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito per diventare figli. Також ми отримали дар Святого Духа, щоб стати синами і доньками Бога, щоб свідчити про Ісуса і вчинити Його знаним і люблячим в кожному місці. Ми отримали Духа, коли народилися в хрещенні, та коли були зміцнені Його дарами в конфірмації. Кожен день ми покликані поглиблювати присутність Святого Духа в нашому житті, щоб оживити цей дар божественної любові і бути джерелом мудрості і сили для інших. Ми також отримали гіфт Святого Духа to make us sons and daughters of God, but also so that we may bear witness to Jesus and make him everywhere known and loved. We received the Spirit when we were reborn in baptism, and we were strengthened by his gifts at our confirmation. Every day we are called to deepen the Holy Spirit's presence in our life, to fan into flame the gift of his divine love so that we may be a source of wisdom and strength to others. Il dono dello Spirito Santo è un dono che è dato per essere condiviso. Ci unisce dar Святого Духа це дар, яким треба ділитися. Він єднає нас одне з одним, як віруючих живих членів містичного тіла Христа. Ми не отримуємо дар Духа тільки для себе, але щоб будувати один одного у вірі, надії і любові. Пенсо ай санті Йосеф Мкаса, Думаю про святих Джозеф Каса і Карл Ванга, 
які після того, як займалися катехізацією інших, хотіли передати дар, який вони отримали. І вони зробили це в небезпечні часи. Не тільки їх життя було під загрозою, але також життя підростаючих юнаків, яких вони взяли під опіку, оскільки вони мали в собі віру і поглиблювали любов до Бога, то вони були безстрашні у несенні Христа. Несли Христа іншим, навіть ціною власного життя. Їх віра стала свідком. Сьогодні Шанованих, шануємо їх як мучеників, як приклад продовжує надихати людей по всьому світу. Вони продовжують проповідувати Ісуса Христа і Його силу Христа. I think of Saints Joseph Magassa and Charles Luanga, who after being catechized by others, wanted to pass on the gift they had received. They did this in dangerous times. Not only were their lives threatened, but so too were the lives of the younger boys under their care. Because they had tended to their faith and deepened their love of God, They were fearless in bringing Christ to others, even at the cost of their lives. Their faith became witness. Today, venerated as martyrs, their example continues to inspire people throughout the world. They continue to proclaim Jesus Christ and the power of his cross. Якщо ми, як мученики, щодня зігріваємося у полумі дару Духа, який живе в наших серцях, тоді ми безсумнівно станемо місіонерами-учнями, якими Христос закликає нас бути. Для нашої родини, друзів, але і тих, кого ми не знаємо, особливо тих, хто може бути неприязним до нас, навіть ворожим. Ця відкритість до інших починається найперше в родині, у наших домівках, де милосердя і пробачення – Вчимося, а милосердя і любов Бога пізнаємо в батьківській любові. Це знаходить вираз в нашій опіці над літніми людьми, бідними, вдовами і сиротами. Which Christ calls us to be. To our families and friends, certainly, but also to those whom we do not know, especially those who might be unfriendly, even hostile to us. This openness to others begins first in the family, in our homes, where charity and forgiveness are learned, and the mercy and love of God made known in our parents' love. It finds expression, too, in our care for the elderly and the poor, the widowed and the orphaned. La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia allora e oggi che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia. Так як історія мучеників є допомогою, тому що ця історія, де є війни, коли бачимо ці труднощі, щоб бути добрим, те, що світ пропонує, це щось інше, 
ніж Бог, який залишається вірним. Бог допомагає нам, щоб ми піклувалися про інших, щоб будували цю гідність людську, щоб ми також з нашого життя робили дар для інших і піклувалися також про створіння. Instead, it gives purpose to our lives in this world and helps us to reach out to those in need, to cooperate with others for the common good, and to build a more just society which promotes human dignity without excluding anyone, while defending God's gift of life and protecting the wonders of nature, his creation, and our common home. Дорогі брати і сестри, це те, той скарб, який ви отримали від мучеників. Життя сповнене силою Святого Духа. Життя свідка перетворюючої сили Євангелії Ісуса Христа. Це спадщина не служить принагідним спогадам або закріплена в музеї, як камінь коштовний. Швидше ми вшановуємо їх всіх святих, коли ми несемо їх свідчення про Христа. В наших будинках, в житлових кварталах, в наших робочих місцях, в громадянському суспільстві. Тоді ми ніколи не залишимо наші будинки або не підемо в найвіддаленіші куточки світу. To the transforming power of the gospel of Jesus Christ. This legacy is not served by an occasional remembrance or by being enshrined in a museum as a precious jewel. Rather, we honor them and all the saints when we carry on their witness to Christ in our homes and neighborhoods, in our workplaces and civil society. Whether we never leave our homes Нехай угандійські мученики разом з Марією, матір'ю церкви, заступаються за нас. Нехай Святий Дух розпалює в нас вогонь божественної любові. And may the Holy Spirit kindle within us the fire of His divine love. Omukama abave, omukisa. Omukama abave, omukisa. Blagoslovit nechay vas Bog.